Bomba do dia, De Vries está demitido e Ricardo irá substituí-lo na Alpha Tauri com efeito imediato. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu tinha um outro vídeo publicado, ou melhor, projetado para esta, esta manhã de terça-feira, que seria do Norris na Red Bull, eu vou falar sobre isso então mais tarde, mas nós temos então essa bomba que saiu, sei lá, há uma hora mais ou menos, que veio da Holanda a notícia, começou com alguns jornalistas holandeses de vários portais, e chegou agora ao The Telegraph, que é o Telegraph no caso da Holanda, não o britânico, falando que sim, Nick De Vries está demitido com efeito imediato, não é a final da temporada você sai não, é agora, está demitido agora, e o Daniel Ricardo que está lá fazendo seu teste da Pirelli hoje, com o carro da Red Bull, vai assumir com efeito imediato. O The Telegraph fala que várias fontes já confirmaram, então o que começou como um rumor nos últimos dias, agora está sendo concretizado, que é essa realidade da Fórmula 1 mesmo, nós falamos aqui no canal várias vezes para vocês, que rumores muitas vezes se concretizam, mas por ser rumor, obviamente, pode não acontecer. Eu vou deixar o link do The Telegraph para você aí embaixo, para você ler tudo certinho. Isso está saindo nos mais diversos portais. Só que o importante aqui é a gente conversar do porquê o De Vries foi demitido. Nós sabemos que a performance dele não estava sendo boa, e algumas pessoas estão defendendo que ele ficasse até o final da temporada e tal. E ok, isso eu acho que é muito subjetivo, Há quem concorde, há quem discorde, totalmente normal. Mas a demissão do De Vries por si só, e aqui eu já estou entrando no âmbito de opinião, na questão de opinião, a demissão do De Vries é correta. Eu tinha muita expectativa em cima dele no ano passado, principalmente após aquela boa performance em Monza, e eu falei, ok, eu contrataria o De Vries para ver como ele vai sair. É campeão de Fórmula E, o cara tem já seus 27 anos de idade, dá para conseguir extrair alguma coisa dele, pressão não deve ser um problema, já está acostumado a andar ali com caras de alto nível. Só que na AlphaTauri ele simplesmente não se encontrou. E por mais que as pessoas falem sobre dar tempo, Fórmula 1 não é categoria de base. Fórmula 1 não é uma categoria que você fica dando tempo a quem não está mostrando potencial. Você dá tempo para quem tem potencial ou se você não tem ninguém mais para colocar no lugar. No caso do grupo Red Bull, ele sempre tem pilotos para poder colocar no lugar. Quando eu digo sempre, eu falo que eles têm uma categoria de base, mas eles também têm ali o reserva e tal. Eles podem contratar um ou outro que eles achem que, que fica dentro do, do, do que eles estão buscando. E o Ricardo estava ali dando bobeira, um piloto experiente, vencedor de corrida tal, aquela coisa toda, tem uma fanbase grande. É um cara que talvez se adapte a esse carro da Red Bull, já que o grande período da carreira do Ricardo foi na Red Bull. E o pessoal que constrói o carro é basicamente o mesmo, então as características do carro devem ser parecidas com o período do Ricardo lá. Então faz sentido, ao meu entender faz sentido a substituição, e para ser muito sincero, eu não vejo como um erro tirá-lo agora, o Helmut Marko seria o responsável por essa demissão, ele já vinha na mídia falando isso, algumas pessoas não gostam da forma com que o Helmut Marko lida com os pilotos, eu particularmente não me recordo dele ter feito alguma besteira, claro, eu já falei aqui que eu acho que fritaram sim o Kivet, o Kivet ele cometeu ali em duas, três corridas, e aí já fritaram ele porque queriam colocar o Verstappen de qualquer jeito na Red Bull, sendo que o Kivet tinha vindo de uma temporada 2015 melhor que a do Ricardo, por exemplo. Então, é, talvez tenham sido muito precoces com o Kivet, só que o Verstappen acabou se pagando, né? O Verstappen na primeira corrida já venceu. É, é aquela coisa meio complicada de você querer contra-argumentar, porque o Verstappen na primeira corrida ganhou, ganhou. Então, fica difícil de você contra-argumentar essa mudança. Sem contar que o Verstappen tinha o status de prodígio, então é natural que você queira colocar ele no carro bom de uma vez. Só que o De Vries não mostrou esse potencial. O De Vries em nenhum momento teve o status de prodígio, no máximo de promessa, e mesmo assim ele não demonstrou nada nessas primeiras corridas, nesses primeiros seis meses, nada que justificasse a manutenção dele. Você pode discordar dele ter sido demitido no meio da temporada, mas acredito que você não vai discordar de mim de que ele não mostrou performance e nem potencial, porque são coisas diferentes. Por que, que você tem pilotos que às vezes as equipes ficam mais em cima deles? Por exemplo, o Albon. A Red Bull tirou o Albon da, da equipe principal, mas manteve o suporte a ele para ele poder ir para a Williams, porque ainda acreditam no Albon, por mais que ele já não seja oficialmente um piloto Red Bull. Por que, que a Mercedes manteve o apoio, por exemplo, ao Ocon? Por que, que a Mercedes 
manteve o Russell lá na Williams, porque você vê potencial no piloto e você deixa ele uns anos ali nessas equipes. O Ocon acabou já sendo um piloto da Renault Alpine, não vai para Mercedes não. Mas é isso, você tem esses pilotos que as equipes veem um certo potencial e ela então deixa esse cara por mais tempo ali, é normal. O De Vries não apresentou esse potencial e por isso está sendo demitido. O Tsunoda é um grande piloto? Não é um grande piloto, o que fica mais feio ainda para o De Vries. E como a AlphaTauri não tem como substituir os dois pilotos agora, então eles vão tirar o pior que é o De Vries, porque o Tsunoda ainda está conseguindo extrair alguma coisa daquele carro. Alguns falam que o Lawson poderia entrar, mas talvez não fosse tão legal você colocar um jovem logo de cara ali na situação atual da AlphaTauri no meio da temporada. Talvez não fosse o ideal, no início da temporada sim, mas no meio não. E alguns outros falam do Enzo, mas o Enzo tá tendo uma temporada irregular, uma temporada de altos e baixos, e isso fica difícil você trazer o cara, você puxar o cara pra Fórmula 1. E eu vou ser muito sincero, eu nem sei se o Enzo tem a super licença. Teria que consultar aqui depois pra saber se o Enzo tem ou não a super licença. De qualquer forma, essa seria a grande notícia do dia. Eu tô esperando a AlphaTauri confirmar, mas o The Telegraph da Holanda, lembrando que o De Vries é holandês e está ali na AlphaTauri muito por conta do Verstappen, da amizade que ele tem com o Verstappen, que o Verstappen já falou que ele fez sim a propaganda lá para o Helmut Marko, falou, não, bota o De Vries aí e tal. Então o portal holandês já falando que acabou o sonho do De Vries. Não vai chegar longe não, já está demitido com efeito imediato, até antes daquilo que a gente previa, após o grande prêmio da Bélgica, eu tinha falado em algum vídeo aí Hungria, mas na verdade vocês me corrigiram, ainda tem a Bélgica antes das férias, que geralmente a Bélgica é o primeiro após as férias, né? mas não, esse ano a Bélgica vem antes das férias, e aí sim eu achava que o De Vries seria demitido. Outro detalhe interessante é que o Ricardo na Alfa Tauri pode ser sim tipo uma sombra para o Sérgio Pérez, e eu tô vendo o pessoal comentar isso, não me engano o F1, a página lá, Twitter e tal, até falou sobre isso também, Pode ser uma sombra para o Pérez, porque vai que o Ricardo performa bem nessa AlphaTauri. Vai que ele começa a dar um coro no Tsunoda. Eu acho que isso vai acontecer, sendo bem sincero, acho que ele vai andar até próximo ali do Tsunoda, talvez levemente à frente. Mas se ele começar a dar um coro no Tsunoda, eu não duvido que o Ricardo ganhe uma promoção para Red Bull no, no ano que vem. Eu não duvido mesmo, já que ele tem um bom relacionamento com o Verstappen, apesar de que seria irônico, né? o Ricardo saiu da Red Bull não porque ele foi demitido, mas porque ele quis sair porque estava vendo que a equipe ia ser mais para o lado do Max, e ele não queria ser jogado de escanteio e agora voltaria para a equipe ao lado do Max, seria irônico. Mas pode sim ser uma sombra ao Tcheco, e claro que agora o grupo Red Bull, com exceção ao Max Verstappen, está passando por uma grande pressão ali. O Tsunoda está pressionado porque também ele pode perder a vaga dele para o primeiro piloto bonzinho que aparecer aí na base, o Tcheco tá pressionado porque o Ricardo vai estar tá agora na AlphaTauri. O Ricardo tá pressionado porque ele tem que mostrar serviço. Estão tirando um cara que não performou para colocar um Ricardo que as últimas temporadas dele na Fórmula 1 não foram boas. Ele não andou bem. Ele andou bem mal, na verdade. Então tá todo mundo pressionado ali. Quero saber o que, que vai acontecer nessa brincadeira de AlphaTauri. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!